都怪一不小心和你产生交集，才还是光变剧，变了好多剧情，心里的天平慢慢偏移，从看不惯你到变清晰。什么？扔了？不是，你们竟然不问青红皂白的扔掉一只可爱的小生命？我没。你们这种行为是虐待小动物。不是，罗小姐，等同于虐杀。不是，不是，您别急，罗小姐，您您您您您别急啊，我这给给你打电话。您别急，您别急，这您小伙，这哥，这这这这出出出事了，这。就那狗这刚离开办公室，你就给我打电话，算的挺准的你。我儿子是你扔的？这不是。不过呢，您放心吧，您儿子没丢，而且乖乖的在我办公室。这边请。豆沙。放这儿了，这不走了不到十分钟，这去哪儿了？这是好啊！你们分明就是在骗我，在拖延时间，在推卸责任。不是，罗小姐，你们在没有确定宠物是客人的情况下，就随意处置了宠物，并且并没有为宠物寻找它的主人。很好，我要投诉你们。别，别，不是，这这罗罗小姐，您这个就有点蛮不讲理了，您这是。私自带宠物到酒店来，先别说这么多了，照顾吧。
，来，我来帮你。不用，我不需要任何人帮忙。怎么又是你？我还想问呢，怎么又是你啊？你这话什么意思？哎，你看到没有？你们酒店设施有严重的缺陷，这个花圃里怎么会有这么大的石块？一旦小孩子摔倒，任先生是吧？这花圃里面有石块很正常，而不正常的是您为什么会卡在这里？您之所以被卡在这里，那是因为您没带助理，没带秘书。任先生，您还真以为自己是超人啊？什么事儿都能干，可结果呢？结果还不是？谁给你这么大胆子跟客人说话的？胆子啊，也许是我妈给的，当然，也有可能是天生的。走开。我不想听你在这废话。可是您现在卡在这里动不了，需不需要我帮忙？也由不得你。你别动我！哎，哎，你看，任先生，多简单的事情，何必为难自己呢？需要人帮忙不丢人。若想解决问题，就必须直面问题。只有直面自己的人生。才能得到真正的尊重。今天多有得罪之处，还请原谅。任先生，我还有事儿，先走了。杜莎，杜莎。喂，我要带我的豆沙一起入住。现在他不见了，你们竟然只会跟我说不用担心。他跟我说你已经找到豆沙了，在哪儿呢？不好意思，又被他跑了。马总，您看到了吧？我儿子在你们酒店失踪已经快二十四小时了。作为老板，您没有什么可说的吗？可是您带宠物入住，您没有报备啊？您是在责怪我了，罗小姐，您千万不要误会。我们绝不是指责你，只不过，关于宠物入住酒店，我们也的确是有明文规定的。首先，我们需要您在入住前提前告知我们，然后查明宠物的性别、年龄，并且带好免疫证明。这样的话，我们可以为您提供一楼靠近花园的房型，同时呢，也可以准备好宠物需要的东西。一来，是可以为宠物提供一个方便舒适的环境；二来的话，嗯。也便于我们日后清洁打扫。当然了，这么做的话，也不会打扰到其他客人，给他们带来不便。带来不便，笑话！我觉得你们酒店还为我带来不便了呢。既然有这么多的规定，那为什么我没报备依然能把我的宠物带进来？这不还是说明你们酒店管理上的失误，对吗，马总？罗小姐，关于您提的这个宝贵意见，我回去以后一定会好好督促这方面的问题。说到意见，我对你们酒店的意见还真是有很多。比如我在找豆沙的时候，发现你们酒店地下一层的设施就存在很大的问题。四哥。哎呀，他还送了我一束花，啊，我都跟他说了我不喜欢他，啊，是吗？男的真逗。
罗小姐，关于你说的这些问题，我一定会进一步的核实，有则改进，无则加勉。不过到目前为止，我对你们酒店真的十分失望。首先，管理不注重细节，忽略了小角落、小问题很有可能酿成大祸，还有人性化管理不到位。既然规定了宠物不报备不能入内，那么当发现客人携带宠物入住以后，你们的应急措施呢？员工擅自处理宠物，说明员工培训不到位。马总，我说的对吗？我们酒店所有员工入职前都是要经过非常严格的培训和考试的，恐怕罗小姐是你的狗。罗小姐啊，冒昧的问你一句啊。你对酒店的意见非常的专业，你是不是也是从事酒店行业的？我是做什么的不重要，现在最重要的是赶快找到我儿子。马总，希望你们接下来的措施不要再让客人失望了，不然我保留向上级部门投诉你们的权利。马总，这件事情一开始就是我和杨丽没有处理好，就交给我来处理吧。夏一香，狗丢了，罗小姐都能闹出这么大的动静。如果她有什么意外，看你这次还怎么脱开干系。罗小姐，罗小姐，你慢点。罗小姐，那个这事儿确实是我跟杨丽的错，对，但是跟酒店没什么关系。不过您放心，我们一定会给您找到儿子的。对，姐，如果您这儿子找不到的话，哎，我给您当儿子。说什么呢？谁让你当儿子呀？我刚才说了。酒店出现这样的情况，也说明了对员工培训应急措施的不到位，所以不只是你们两个的问题，依然是酒店管理的问题，懂了吗？是罗小姐，你哎呀，放心吧，我是不会让你们两个给我当儿子的糟了，我儿子真丢了，他一定是有危险了，要不然他不会离我太远的。哥，这什么叫真丢了？陆小姐，陆小姐，您先别着急，我已经让我们的员工在寻找了。你不懂，你什么都不知道。
都是我的错，是我害了都是。罗小姐，您现在说这些都没有用，我们需要振作一下。我觉得，我们应该去周边找找。去周边？对，您带着哨子，跟我们出去找找吧。哎，等等，您再吹一下，在里面，你确定？别伤到他，没事，小心手啊！哎，抓到了，抓到了，抓到了！不急不急。哎，哎，杜山，哎呦，啊，杜山，小明去吧。没事，皮外伤。好了，我问过罗小姐，狗是打过针的。再说伤口也不深，我替她用双氧水处理了一下，应该没什么事。记得不要沾水啊！谢谢李医生，谢谢医生。不客气，那我先走了。啊，也不知道小豆山有没有受伤，在外面藏了这么久。应该没什么事儿。你啊，手疼不疼？嗯嗯。你是在心疼我吗？嗯，心疼。你以后小心一点嘛。好，下不为例。嗯你为了你们酒店蛮拼的，是个优秀的员工。您过奖了，其实就算不是为了这样，我也会这么做，毕竟是一条小生命。谢谢，马总。JR 酒店虽然还有很多不足，但是这次事情所体现出的人情味儿也很让我感动，也很值得我为你们酒店打个高分，虽然还达不到满分。罗小姐，应该不会是，我会把这个情况如实反馈给考察团的。好了，那我就先走了，你们继续努力。谢谢罗小姐。哎哎哎！太好了，因祸得福喽。嗯，你最厉害。韩经理，这次对你们这家酒店的考察，可以说是出乎意料的顺利。考察团的所有成员一致认为，你们这家酒店是个非常值得合作的酒店。残疾人和宠物是考察酒店服务的最重要的环节之一，在这两点上，你们做得非常好。所以，您的意思是
，没错，是很满意。啊，对了，很抱歉，我事先没有告诉你罗小姐的事。罗小姐呢，也是我们考察团的成员之一，她对你们的服务也非常满意。所以，我们考察团经过内部讨论，一致认定。要向旅游局提交一份对你们 JR 酒店的考核意见。虽然现在你们酒店也有一些不足的地方，但这些小纰漏是在所难免的。以后只要多加注意，就会更加完善的。还有，呃，你们酒店的那个哦，夏雨晴，夏总对我说过，要想解决问题，就必须要直面问题。人要学会正视自己。只有学会了直面自己，才会得到真正的尊重。他说的非常好。如果你们酒店也本着这样直面问题、解决问题的态度，我相信你们一定会做得更加出色。那就谢谢考察团对我们的信任了。这是你们应得的。评估报告马上就会做出来的。到时候劳烦韩经理转交给马总吧。啊，我会的。那好，恭喜这样了，合作愉快。合作愉快。那任先生，我就不打扰了，我先走了。请便。夏雨。没想到这样都能让你逃过去，我绝对不会就这么算了的。我说你，你这设备行不行啊？怎么感觉还是这么不安全呢、啊？当然没问题了，我粘的可紧了，放心吧，啊。每天就知道研究点不正经的。我研究的可都是正经的，这所有的酒店设施都是一样的，哎，保证没问题。哎，别说我了，说说你吧。我怎么了？我以为我回来以后呢，能看见你们俩各种花式虐狗。哼，没想到啊！你怎么那么逊啊？我这回来虐狗现场没看见，怎么又看见你被人家人肉了？你怎么还能跟人家动手呢？我没动手，那真的是个意外。你以为我想动手？啊？我告诉你啊。作为一个公众人物，要时刻记得如何在记者和大众面前保持一副从容不迫的样子。嗯嗯，不管你内心多想骂街，都得给我憋住了。记住了没？记住了，记住了，都跟你说了是一场意外着火了，着火了，不可能、啊！赶紧别说话了，赶紧走吧。这这我试过的呀，这这这这我得拿着。都什么时候了，你还拿？快快赶紧的吧，啊，快快收起来吧。都什么时候了，你还拿着这个锅？快点，快点，快点，快点，赶紧的，你去那边。你去哪儿啊？赶紧走吧。危险的，快点回来。我知道了。这边走，大家不要紧张。这边，小心脚下，小心脚下。喂，喂，马总，你现在哪？你现在安全吗？我没事，你不用担心。我在排查火源，让大家疏散呢。你赶紧下来吧。不是，我没事。马总呢？不，老马总呢？啊，别担心了，顶层没什么事。不过我爸不方便移动，不然也会有生命危险。好了，我先不跟你说了。什么情况？哎，我操！没时间解释，快走！干什么这是？哎，放我下来
大家先不用紧张，不用紧张，我们已经排查了火源，现在已经很安全了。等我们稍微收拾一下以后，大家可以进行休息。不好意思啊。陆真真，你怎么回事？什么情况了都已经还拿着火锅，要吃不要命了？我这不还活着好好的吗？你找夏雨贤啊？他往楼上跑了。他去楼上干什么？我也不知道。过去。哎，你别去，危险。你没事吧？安全了，放我下来吧。您腿脚不方便，我背你去那儿坐会儿。是。你这小心腿。我的腿没问题。现在你看我还需要助理吗？什么情况啊？这次的火灾事件虽然是一个意外，但是在考察团考察期间发生这么严重的事情，实在是太不像话了。经过排查，是陆小姐的房间煮火锅才会出现这样的警报。哎，夏总，据我所知，那天陆真真吃火锅的时候。你也在现场？什么？你也在？夏总，你身为酒店员工，为什么要明知故犯？这次是侥幸，你敢保证下一次还会这么幸运吗？万一你闯出什么大祸，你负得了责吗？夏总，您这样做确实是有点太不负责任了。夏总，这可不是一个酒店的管理层应该犯的错误啊！您有没有好好读过酒店的规章管理制度？马总，像夏总这样的行为，如果得不到严惩，酒店的规章制度还有什么说服力？连酒店的高管都这样，拿什么去约束员工？严先生，怎么又是你？严先生。这次的事情是我不对，跟 JR 没有关系，跟 JR 无关。哎，那就难办了。那我接下来的合同跟谁签？各位请坐。这件事情呢，虽然是个乌龙事件。但是我对你们酒店的应急反应和火情处理都非常满意，做得十分到位。尤其是夏雨行先生，在那种十万火急的情况下，会想到回酒店房间把我背到安全的地方。这不仅体现了这家酒店对残疾人的关心和关照，更体现了这家酒店对客人的生命安全放在第一位的宗旨。当然了。不是我一个人非常满意，是考察团的所有成员都非常满意。你们的评估报告已经提交了旅游局，最终我们决定将与 JR 酒店长期合作。任先生，真的吗？哼，你先坐下。除了我扮演的残疾人是假的。我们的决定是千真万确的。接下来我还有个项目需要你们帮忙接待，是我朋友做的环游团的项目。我不知道可不可以放心的把这个项目交给你们来做。当然没有问题。一定可以，我们一定会尽力办到。那好，啊对了，马总，嗯，我听韩经理说，你正在处理相关责任人。其实不是的，我们只是在对这一次的事件做一个总结，再次强调一下各岗位的职责，对吧？嗯、哦，那就好。那接下来这个项目，我希望由夏以群先生一个人来主控。好，我一定尽力完成。虽然这次有惊无险，但是我还是要说你啊。他胡闹，你也跟着他一起胡闹，居然在酒店里吃火锅，万一着火怎么办？想过没有？啊
，真的是因为火锅吗？不可能啊！我试过很多家酒店，没一次失败的，这一次就失败了。你烟雾报警器都没贴紧。呃，那什么，今天这件事情确实是我不对，是是我没有劝着陆真真。但是马总，我想说一句，我们在吃火锅之前真的已经把这个碾好了。谁知道吃了一半一半的就着火了？还有李兰、哦，没有。对呀、啊，你说的对呀、啊。哎，我们明明粘得很紧，怎么可能突然间吃到一半就报警了呢？这么说，不是我，我给别人当替罪羊了。不管是不是替罪羊，你觉得这样做对吗？啊、嗯？我还没让你们赔我的火锅呢，我是冤枉的。至少也得把这剩下的吃完吧。不行，放下。宋总，现在的情况很不妙啊。本来一切都在按照计划进行，但是突然杀出来个任先生。现在旅游局一定会将级别还给杰儿，那我们交给张宁去办的事情就不好办了。最近行业新闻你看了吗？没怎么看，出什么事儿了吗？太关心行业动态了。现在很多酒店为了应对即将到来的旅游旺季，提高入住率。纷纷主动要求降低级别，然后再降低价格。而我们 J 二反其道行之啊，降反升，这说明追求不一样。为什么要阻拦呢？明白了。你呀、啊，你没事的时候也跟张宁他们念念，别跟你学。那行业内的各种各样的消息，还是要关注一下。好，就按宋总说的办。这个马可爱，真是挺可爱。小黄人，来送给你、嗯，绑手上。来绑上，绑哪个？这个手。哎，哎。好，你很像是绑猪蹄啊,啊！你说你自己的手是猪蹄啊？那我是猪，你是什么？喜欢吗？喜欢。是不是跟我一样可爱？羞耻、啊啊啊。这一顿呢，它不是一顿普通的夜宵，这是我精心为你挑选。当，为了奖励你两次以身试险，拯救我们 JR 的一个 surprise，、啊、还可以吧？我救了 JR， 你就拿这个东西打发我，太草率了吧？礼轻情意重嘛，虽然它不是很贵重，也没有很，但是是我的一片用心。嗯、呃，不管呢，你是为了 JR，、嗯、还是为了我？我那是为了你，我怎么可能为了这样呢？我不管啊，我不管你是为了什么，你自己的安全才是第一，知不知道？以后不要再这样了，你看看你。那怎么行啊？我告诉你，以后无论发生任何事情，我都会第一时间保护你。别怕，可爱，有我在呢，无论发生什么，我都会保护你的。又愣神了，谁愣神了？我是。哎，别自己喝了，来，干杯！张宁，今天怎么这么难得，请大伙吃饭呀、啊？主要是这样，最近出了这么多事儿
，我估计大家也听说了吧？哼，听说了，听说我们小马总包了个小白脸吧？呵呵，何止是包了一小白脸，现在还让他当了餐饮部的总监，这不是胡闹吗？真是，这些年轻的女孩子就是容易被人骗，这都明显的骗财骗色呀。谁说不是呢？这眼看着旅游旺季就要到了，这家还搞什么升级？别的酒店都在打价格战，这样下去不是自寻死路吗？哎，本来今年就是个多事之秋，今年家的利润本身就成问题。这个马总，而且还做出这样的决定，分明是不把大家看在眼里。这事儿，我们不能这么眼看着让他把这样给玩毁了。没错，咱们得抓住这次旅游旺季的机会，弥补 GR 一年的损失。他必须给咱们一个交代。是，对。马总，我们这次来呢，是有一件事儿想找你确认一下。确认完我们就走。您请说。听说。G R 要重回奢华五星的级别，是吗？是。这次考察团和旅游团都对我们的表现很满意。马总，您这什么意思啊？这么大的事儿不和我们商量去？别激动，有什么话咱们可以好好和马总说。马总，你也知道，马上就要到旅游旺季了，各大酒店都在自降级别。如果 G R 在这个时候升级，将会失去。旅游旺季的竞争力。是啊，马总，你作为 G 二领导人，应该以酒店的利益为最高，也应该做出最精准的判断。如果您执意要升级，等到旅游旺季结束也不迟啊。是啊，马总，我希望呢，您能抓住这个机遇，把升级的事情呢暂缓。可是我认为，即便是竞争，我们大家也应该是良性竞争。马总。什么是良性？什么是恶性？你知不知道现在其他酒店都主动降薪？你现在来重提这些，别着急。我认为马总会有他自己的判断。各位股东，我想大家应该也很清楚，自降级别打价格战是以牺牲酒店品质为代价的。这么做的话，我认为和咱们 GR 的理念完全不符。理念。这么说，马总是不同意了。我们几个好言相劝，如果马总要一意孤行，那我们几个就只能退股了，是不是？对，对。各位，这件事情事关重大，我需要好好考虑一下。之后，我会给大家一个满意的答复。行，那马总就请好好考虑一下。不过我们的期限最迟是明天，请马总做出一个正确的决断。走，走你事儿这么蹊跷，你确定陆真真的没事？我确定。看来是有人故意砸坏报警器，然后把矛头指向陆真真。去接老师。夏总，我知道你会来，为什么？因为这些。哎。这一段怎么都是干扰啊？不是哥，这明显的就是人为的。报警器响起之前，最关键的被干扰了。没错。丁总，能不能帮我把这段视频再回放一下？好。你们看看，韩总就是韩总。情况都这么危急了，他还这么淡定自若的，偶像包袱可真重。孙倩
你简直是人才啊！我，啊、那那当然了，我早就说了，我很厉害的，你们都不信。林总，帮我把这段视频卡出来，谢谢。嗯。哎，夏哥。爸，我原本以为大家会跟我一样。特别开心，我们这样能拿回几遍？可我发现我错了，可能真的是每个人站的角度不一样吧。但我真的不觉得我这样做有什么问题，爸。如果换做是您，您也会跟我做一样的选择吧？我希望你可以快点醒过来，我就不会觉得这么无助了。回来了。啊。哦，切水果。先坐会儿。先别说话，先吃一口。嗯，慢点吃。嗯。对了，我听说今天股东来公司了，没事吧？可以说有事儿，嗯，也可以说没事。哼，快说，发生什么了？这不是要到旅游旺季了吗？嗯。他们说不准酒店现在升级，要不然的话，他们就退。这么严重？嗯。不过呢，贴心的可爱还是可以理解他们的，毕竟旅游旺季的营业额也是直接影响到股东的直接利益嘛。不过如果是你，你会怎么做？
诉说